Hello my dear students I am Sanuja assistant professor department of commerce from KT City College of Arts and Science I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year I welcome you all to join the online classes In the third semester bcom there are six purpose advanced financial accounting is one of the important core subject in this semester it will be taken by me all students should buy the textbook advanced financial accounting aim of studying the course advanced financial accounting is to equip the students with the preparation of accounts of various business areas there are several course objectives first one is to create awareness of accounts related to dissolution of partnership of firms second is to acquaint students with the system of accounting for different branches and departments the last is to enable students to prepare accounts of consignments now i am going to introduce the first module partnership accounts in this module we discussing about introduction features dissolution of partnership of firm preparation of realization accounts and capital accounts insolvency of a partner application of the decision in garner versus murray insolvency of all partners piecemeal distribution dissolution of limited liability partnerships let like we start with the term partnership partnership is one of the most popular form of business organization have you heard about the forms of business organization the important forms of business organizations are sole proprietorship partnership and corporate undertakings sole proprietorship or sole trading organizations are the oldest types of business organization it is owned and managed by single person or single owner so it is called sole proprietorship but the formation of corporate undertakings or company type of organizations are very complex there is no maximum limit in the case of number of persons partnership form of business bears some of the advantages of both sole proprietorship and corporate organizations next is the meaning of partnership partnership is the result of an agreement between two or more persons who all entirely agree to pool their resources to do a lawful business and to share profits and losses therefrom in an agreed proportion it is a business jointly owned managed and operated by the partners that means it is a form of business where two or more persons share ownership as well as the responsibility for managing the business and also share the profits or loss arising the business the persons who have entered into partnership are individually known as partners and collectively called as firm rendo adil adhigamo aalkar cherna neemavaramayi business cheyam ennum ee business il nikittuna profit allengil loss or agreed proportion il share cheyam ennumulla agreement prakaram create cheyna business galeyana partnership ennu parayunnathu appo partnership business il രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പാർട്ണർഷിപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഒരു എഗ്രീഡ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസിന് ഇൻഡിവിജ്വലായി പാർട്ണർ എന്നും ഈ പേഴ്സൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാണേഴ്സിനെ എല്ലാ പേരെയും ചേർത്ത് ഫേമെന്നും പറയുന്നു 
definition of partnership in india partnership concerns are governed by the indian partnership act of 1932 section 4 of the indian partnership act 1932 defines a partnership it is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all next topic features of partnership first one number of persons the minimum number of persons required to form a partnership is 2 the maximum is 20 in a trading firm and 10 in a banking firm the limit regarding minimum number is fixed by the partnership act 1932 but the maximum limit is prescribed by the companies act 2013 in the case of a limited liability partnership there is no maximum limit to the number of partners oru partnership business rubigarikkunadinu ettom koranjathu rendu persons undayirikkanam മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പേരും ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരും ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഏറ്റവും കൂടിയ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇനിയൊരു ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര പേഴ്സൺസിന് വേണമെങ്കിലും പാർണേഴ്സായിട്ട് മാറാം മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇല്ല എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും പാർണേഴ്സായിട്ട് മാറാം നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് പാർണർഷിപ്പ് ഫോം എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് മേ ബി എയ്തർ ഓറൽ ഓർ ഇൻ റിട്ടൺ ലീഗലി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് എലോൺ ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർണർഷിപ്പ് ഒരു പാർണർഷിപ്പിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നുകിൽ ഓറലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടണായിട്ടോ തയ്യാറാക്കാം ലീഗലി കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് മൈനർ ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ലുണാറ്റിക് പോലെയുള്ള ലീഗലി ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാരിങ് ഓൺ സം ബിസിനസ് ദ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ബി പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോഫുൾ എപ്പോഴും പാർട്ണർഷിപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫുള്ളും പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവും ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് A partnership is not a legal entity. It does not enjoy any legal status apart from its partners. One separate legal assistance is not a business form of partnership. That is, the partners have a legal status of partnership. Next is mutual agency. The relation of every partner of a firm is both an agent and a principal. Next feature, sharing of profits. One of the important objectives of the agreement of partnership business is to share the profit. The profit of the firm must be shared by all the partners in an agreed ratio. Next important feature is liability of partners. The liability of the partners of a general partnership of firm is unlimited. But in limited liability partnership, the liability is limited to the extent of contribution made by each partner. So, partnership is not in the same way. അതിൽ ജനറൽ പാർണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിൽ പാർണേഴ്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡും ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി പാർണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി പാർണേഴ്സ് എത്രയാണോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
ആ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എവ്രി പാർണർ ഈസ് മോറലി ആൻഡ് ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു ബി ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഇൻ വൺ അനദർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പാർണേഴ്സ് എല്ലാ പേരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർണേഴ്സ് no partner can transfer his share to an outsider without the consent of all other partners partnership rubigirikkunnathu or agreement prakaramana padagondu thanne mattulla partners inde sammadam illade or partner ne thande ownership mattoralku kaimaatram cheyanayittu sadhikkilla stay safe and thank you നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഫോംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർണേഴ്സ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് മേ ബി ഓറൽ ഓർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വിൻ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഓർ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോമിംഗ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആർ to maintain peaceful atmosphere and run business smoothly to avoid future disputes quarrels and misunderstanding among the partners to avoid contradictions to remind the partners about their rights duties and liabilities eppozhum partnership rubigirikkunnathu or agreement prakaram aayirikkum ee agreement onnigil എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറലോ ആയിരിക്കും റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റിനെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനപരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട് കോറൽസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മുതലായവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പാർണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ പാർണേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും ലൈബിലിറ്റീസും എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കോറൽസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മുതലായവ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പാർണേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും ലൈബിലിറ്റീസും എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും കഴിയും ഒരു പാർണർഷിപ്പിൽ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ പാർണർഷിപ്പ് ഡീഡ് there are so many things are included in the partnership deed some of them are name of the firm names and address of all the partners nature of the business date of commencement of partnership the principal place of business duration of partnership capital contribution by each partner profit sharing ratio amount of permitted to be withdrawn by each partner amount of salary or commission payable to partners rights duties and liabilities of partners stay safe and thank you